神奈川，一个我深爱的地方，也是我在日本住的地方。来日本三年了，我也成了被神奈川浇灌的其中一人。你要说最早知道这个地方，可能还真是连灿高校前。但是你一旦住久了，就会发现它不会成为你爱上这里的原因。但是要来神奈川的话，应该怎么玩呢？首先，早上的体验和晚上的体验特别的重要。那我们就从早上开始，早饭我推荐在连灿的有利多库洛这家店，是一份很日式的简餐，很便宜。这家这店会在你打鸡蛋的时候从你面前开过，所以那个什么，打快一点，千年古都的早晨，就这么从一只烤鱼开始。当然，早餐还有别的选择，你也可以在沿海的比鲁斯看着海景，这种。的 pancake， 还可以在喜力屋四酒店的七十楼俯瞰着全市吃早饭。吃完早餐以后，还可以在横滨的海边散散步。泡面博物馆一般会是我去的第一个地方，这里陈列着全世界各种有名的泡面。我们中国这边的代表是老坛酸菜面，居然没有泡椒牛肉。当然，三楼还可以定制一碗自己的泡面，随便你画什么，随便你想吃什么味道，根据心情来就行。饿了还可以在这拿一顿下午茶。接下来你就可以直接坐着江之店开始玩，每个站都很有流量。什么？我的意思是每个站都很值得打卡。海街日记、灌篮高手，还有我最喜欢的倒数第二次恋爱，故事都在这停留过。特别是极乐寺这个站，大家应该。巨熟悉，我也不知道为什么，光是这个站的设计就很好看，还可以去逛一下商店街、便泽店、中建世街。果然，这里的街道就是最接近日漫的地方。下午快天黑的时候，还可以去逛一下长谷寺。夜晚的灯光和红色的枫叶，小情侣牵着手在那逛街，氛围感直接拉满。但是你要说横滨最美的时候，我觉得应该是晚上，因为这个地方有各种各样的灯光秀。想象一下，和喜欢的人牵着手在这个地方溜达，是多么享受的一件事。逛饿了的话，可以在。这不是什么，怎么会有人饿这么快？但是别管，我就是想吃那个芝士芋泥和那个披萨。如果这个时候你还有力气，也可以看一下江之岛的夜景。这个地方叫湘南的宝石，每天下午五点开始点灯，亮灯的那一瞬间真的很震撼。你甚至还可以上到灯塔上面俯瞰整个。江之岛，其实除了灯塔，岛上还有很多夜景都可以看。但今天其实讲了这么多，也只讲了神奈川的十分之一。这一次主要介绍神奈川可以在早上和晚上玩的景点，剩下的就等你们来找我玩了。阿杰推荐指数九分，卡不样。